హాయ్ వ్యూర్స్ దిస్ ఈజ్ సుమలత వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఏ డే రెసిపీస్ ఒక రోజులో నేను ఏమేం చేశాను మీకు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను సో ఈ వీడియోలో నేను ఎగ్ కారం దోశ కాలీఫ్లవర్ కర్రీ తర్వాత దాల్ మక్కాని ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తాను ముందుగా ఎగ్ కారం దోశకి కారం చట్నీ చేసుకుందాము ముందుగా ఎండు మిర్చి తెల్లగడ్డలు ఉల్లిపాయలు మిక్సీకి వేసుకుందాము ఇవన్నీ బాగా మెదిగిపోయిన తర్వాత అందులో టొమాటోసు జీలకర్ర వేసుకొని బాగా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకుందాము తర్వాత దీన్ని మనము పోపు పెట్టుకుందాము కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని ఆవాలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి పోపు దినుసులు వేసుకొని బాగా వేపుకుందాము కరివేపాకు అన్ని వేగిన తర్వాత ఇందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని వేసేసుకుందాము మీరు కనుక నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు క్లియర్గా కావాలంటే కింద నేను లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి సో ఇలా ఇది బాగా సన్న సెగన ఉడికిపోవాలి ఈ చిట్టలు పడ్డాయంటే చేయి కాలుతుంది కాబట్టి మూత పెట్టేటప్పుడు తీసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇప్పుడు మనము దోశ పిండి కలిపేసుకొని దోశ పోసేసుకుందాము దోశ పిండిలో వాటర్ వేసుకొని సరిపడ సాల్టు సోడా ఉప్పు వేసుకొని బాగా దోశ బ్యాటర్ని కలుపుకుందాము ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని ఇలా దోశలు పోసేసుకుందాము బ్యాటర్ని బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత తగినంత ఆయిల్ పోసుకొని దాని మీద ఎగ్ కుట్టేసుకుందాము వెంటనే ఎగ్ కుట్టేసుకోవాలి లేదంటే దోశ మాడిపోతుంది ఎగ్ ఉడకదు సో దోశ పోసిన వెంటనే ఎగ్ వేసేసుకోవాలి ఎగ్ వేసుకున్న తర్వాత ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకుందాము సో బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెంసేపు ఆగి కొసలు వదిలించుకొని బాగా ఉడికిందన్న తర్వాత తిరిగేసుకున్నాము ఇప్పుడు రెండో సైడ్ కూడా బాగా కాల్చుకొని తిరగవేసి దీనికి బాగా కారం చట్నీ పూసేసుకొని వేసేసుకోవడమే అంతే ఎగ్ కారం దోశ రెడీ టేస్టీ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫర్ కిడ్స్ ఆల్సో ఇలా దోశ కారం చట్నీ విత్ ఎగ్ చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేసి చూడండి రెసిపీ లింక్ పూర్తిగా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు మనము కాలీఫ్లవర్ పెసలపప్పు కూరని ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము బీరకాయ కూడా వేశాను ఇందులో చాలా టేస్టీగా ఉంది చపాతీకి కానీ అన్నం కానీ చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనము అన్ని కట్ చేసి రెడీ చేసి పెట్టుకుందాము ఉల్లిపాయలు బీరకాయ టొమాటోస్ కాలీఫ్లవర్ పువ్వుని ఇలా బాగా కట్ చేసుకొని రెడీ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇవి కొంచెం పెద్దవిగా ఉన్నాయి రెండు రెండుగా కట్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు బీరకాయని కట్ చేసి అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకుందాం ముందుగా కాలీఫ్లవర్ని వేడి నీళ్ళల్లో వేసి కొంతసేపు మూత పెడదాం నీళ్ళు బాగా కాగిన తర్వాత కాలీఫ్లవర్లు వేయండి తర్వాత అందులో సరిపడ ఉప్పు వేసుకొని కొంచెం సేపు మూత పెట్టుకోండి ఇలా చేయడం వల్ల ఆ పువ్వులో ఏదన్నా పురుగున్నా కెమికల్స్ ఉన్నా పోతాయి సో ఇవన్నీ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత డ్రైన్ చేసేసుకుంటున్నాను కాలీఫ్లవర్ని ఇలా తీసి పెట్టేసుకుందాము ఇప్పుడు మనము కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇప్పుడు అన్ని కట్ చేసి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడు నేను కూర ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ముందుగా కడాయి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ పోసుకోండి తర్వాత అందులో ఆవాలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి కరివేపాకు వేసుకోండి నేను ఇక్కడ గానిగాడిన శనగ నూనె వాడుతున్నాను 
ఎందుకంటే అది హెల్త్కి చాలా మంచిది కదా అందుకని ఇప్పుడు నేను ఇందులో వడిమి వేసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర లేకపోతే పూర్తిగా స్కిప్ చేయొచ్చు పర్వాలేదు ఇప్పుడు పప్పు బాగా వేగిన తర్వాత ఇందులో ఉల్లిపాయలు వేసుకుందాము ఉల్లిపాయలు తొందరగా వేగడం కోసం సరిపడ ఉప్పు వేసుకొని పసుపు కూడా వేసుకొని ఉల్లిపాయల్ని బాగా వేపుకుందాం సో ఇలా మనము ఉండే కూరగాయలతో పప్పుని ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము ఇందులో నేను పసలపప్పు కూడా వేస్తున్నాను కూర మాత్రం చాలా టేస్టీగా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇందులో మనము తెల్లగడ్డ వేసుకొని బాగా వేపుకుందాం తెల్లగడ్డ కూడా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది కదా ఇలా బాగా దంచి వేసుకోండి సో ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేగిపోయాయి మనము బీరకాయ వేసుకొని బాగా పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు బీరకాయ వాడేంత వరకు వేపుకోవాలి లేకపోతే కూర బాగుండదు కాబట్టి ముందుగా ఈ బీరకాయని ఉల్లిపాయలతో పాటు వేస్తున్నాను సో ఇలా ఆయిల్లో బాగా మగ్గనివ్వాలి ఇప్పుడు ఇందులో స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకున్నాము టూ టీ స్పూన్స్ ధనియాల పొడి త్రీ టు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ కారం పొడి వేసుకొని పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు బాగా కలియ తిప్పుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు మనము వన్ బై ఫోర్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేసుకుందాము ఇప్పుడు ఈ స్పైసెస్ అన్ని బాగా వేగాలి తర్వాత ఇందులో టమాటోలు వేసుకుందాం ఇప్పుడు టమాటోలు వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలియ దిప్పుకొని టమాటోలు మగ్గేంత వరకు మూత పెట్టుకుందాం అడుగు పట్టకుండా జస్ట్ రెండు కుక్కల వాటర్ వేసుకొని మూత పెట్టుకుందాం సో ఇప్పుడు టమాటోలు మగ్గాయో లేదో చూద్దాము ఇప్పుడు టమాటోలు మగ్గిపోయాయి కనుక ఇందులో మనము కాలీఫ్లవర్ వేసుకుందాం కాలీఫ్లవర్ వేసుకుందాము సరిపడా వాటర్ వేసుకొని ఇందులో నానపెట్టి ఉంచుకున్న పెసలపప్పు పెసలపప్పు వేయించి బాగా వాష్ చేసి నానపెట్టి ఉంచుకున్నాను దాన్ని ఇందులో వేసుకుంటున్నాను ముందుగా వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ ముందుగా దీన్ని బాగా డ్రై రోస్ చేసుకొని నానబెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి తర్వాత ఈ రెసిపీలో వేసుకోండి ఇప్పుడు తగినన్ని వాటర్ వేసుకొని మూత పెట్టుకుందాం ఈ కర్రీ అన్నంలోకి కానీ చపాతీస్లోకి కానీ చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి సో ఇది బాగా కలియ తిప్పుకొని ఇప్పుడు మనం పప్పు కాలీఫ్లవరు బాగా ఉడికేంత వరకు మూత పెట్టుకుందాం చూసారా ఇలా ఉడుకుతుంది కదా ఇప్పుడు అన్నీ ఉడికాయో లేదో చూద్దాము ఇలా మధ్య మధ్యలో కలియ తిప్పుకుంటూ ఉండండి వాటర్ సరిపోయా లేదో చూసుకోండి లేదంటే అడుగు పట్టేస్తుంది సో ఇప్పుడు కొంచెం ఉడకాలి వెయిట్ చేద్దాము ఇప్పుడు కాలీఫ్లవరు కందిపప్పు బీరకాయ అన్నీ ఉడికిపోయాయి ఇప్పుడు మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని డిష్ అవుట్ చేసేసుకుందాం ఈ రెసిపీ ఇలాగే చేసుకున్నారంటే అన్నంలోకి చపాతీలోకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో లంచ్కి ఇలా కాలీఫ్లవర్ బీరకాయ పప్పు రెడీ అయిపోయింది ఇలాగే చేసుకున్నారంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు డిన్నర్ రెసిపీ చూద్దాము దాల్ మక్కని విత్ చపాతి ఇది డిన్నర్ రెసిపీ 
దాల్ మక్కని చాలా బాగా టేస్టీగా ఇలా కనుక చేసుకున్నారంటే మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలంటారు ఇప్పుడు ఇది ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము మీకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ రెసిపీ కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇప్పుడు దాల్ మక్కని ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాము ముందుగా ఒక రోజు ముందర ఇలా మినుములు రాజ్మా నానపెట్టుకోవాలి తర్వాత లంచ్ కోసం నానపెట్టుకున్న వాటిని ఇలా కుక్కర్లో వేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు అందులో బిర్యానీ ఆకు దాల్చిన చెక్క లవంగాలు వేసి ఇలా బాగా ఉడకపెట్టేసుకుందాము ఉడికిపోయిన తర్వాత ఇలా స్పైసెస్ అన్నీ తీసేసుకుందాము ఇవి మళ్ళీ పంట కిందకు వస్తే పిల్లలు ఇబ్బంది పడతారు కదా అందుకని ఇవన్నీ తీసేస్తున్నాను ఇలా బాగా మ్యాష్ చేసుకోండి పప్పుని ఎంత వీలైతే అంత మ్యాష్ చేసుకోండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందప్పుడు ఇప్పుడు మనం స్టవ్ మీద కాడాయి పెట్టుకుందాము ఆయిల్ వేసుకొని జీలకర్ర ఎండు మిర్చి వేసుకుందాము బాగా సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసుకుందాము ఉల్లిపాయలు బాగా వేగిన తర్వాత కారం వేసుకుందాము ధనియాల పొడి కారం బాగా వేపుకోండి ఇవి బాగా వేగిన తర్వాత ఇందులో మనము టొమాటో ప్యూరీ వేసుకుందాము టొమాటో ప్యూరీ వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో వన్ బై ఫోర్ టీ స్పూన్ జీరా పౌడర్ హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకుందాము తగినన్ని వాటర్ పోసుకొని మూత పెట్టుకుందాం ఇది బాగా దగ్గర పడేంత వరకు ఉడిగించుకోవాలి ఇందులో నేను కొత్తిమీర కాడలు వేసుకొని మూత పెట్టుకుంటున్నాను ఇలా బాగా దగ్గర పడిన తర్వాత ఇందులో మనము ఉడకపెట్టి ఉంచుకున్న రాజ్మా మినుములు పేస్ట్ని వేసేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో సరిపడ వాటర్ వేసుకొని బాగా ఉడకపెట్టుకోండి ఇలా బాగా ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకోవాలి ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలియ తిప్పుకొని కొంతసేపు ఉడకపెట్టుకోండి ఈ ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఇంట్లోనే తయారు చేశాను అది ఎలా తయారు చేశాను మీకు కావాలంటే నా కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఆ వీడియో ఇంకోటి చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ క్రీమ్ వేసిన తర్వాత చూసారా కర్రీ ఎంత రిచ్గా ఉందో సో ఇలా వచ్చిన తర్వాత బాగా ఉడికిన తర్వాత అందులో కొత్తిమీర వేసుకోండి ఇలా బాగా ఉడికిపోయిన తర్వాత ఇంకా దగ్గర పడాలి బాగా దగ్గర పడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం సో ఇలా మీరు దాల్ మక్కని రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఇంట్లోనే సింపుల్గా టేస్టీగా హెల్దీగా చేసుకోవచ్చు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మీరు ఒకసారి ఫుల్ ఫ్రెడ్ రెసిపీ కోసం కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ని చెక్ చేయండి సో దాల్ మక్కని రెడీ అయిపోయింది విత్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ తర్వాత మనం చపాతీ చేసేసుకొని చపాతీతో పాటు దాల్ మక్కని డిన్నర్కి రెడీ అయిపోయింది సో ఇలాగే రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఇంట్లోనే సింపుల్గా టేస్టీగా హెల్దీగా చేసుకొని తినచ్చు సో ఈ వీడియో మీకు కూడా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా ఇలాంటి హెల్దీ రెసిపీసు టేస్టీ రెసిపీసు మీరు చేసుకొని ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి మీకు వీడియో కనుక నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్